il n'y avait que les Anglais pour glorifier à ce point le genre pictural du tableau de conversation, à la fois désuet, raffiné et flegmatique, une main dans la veste en tweed et l'autre caressant distraitement le crâne d'un chien de chasse. Baptisé « Conversation Peace » par les Anglais, il ne doit pas être confondu avec le portrait de famille, même s'il peut représenter des membres d'une seule fratrie, car il est impératif que les personnages soient visiblement non en train de poser, mais de converser. D'abord limité aux intérieurs douillets, le tableau de conversation est peu à peu sorti côté jardin, comme on dit au théâtre. Ses racines sont à chercher du côté des conversations sacrées de la Renaissance italienne, où une vierge à l'enfant était représentée entourée de saints et des généreux commanditaires de l'œuvre. Les Pays-Bas du siècle d'or ont ensuite fait évoluer la chose vers le portrait de groupe où chaque personnage présent était représenté avec le même souci de ressemblance que pour un portrait individuel. En réduisant le groupe à deux ou trois figures bien distinctes, Vermeer privilégia les scènes intimistes, comme ici, où l'on devine que le verre de vin offert est un prétexte de conversation-séduction autant qu'une parabole. Peter de Hoare l'avait précédé de très peu dans cet exercice et l'on peut considérer le chef-d'œuvre de Vermeer comme le signe de sa rivalité avec lui et une tentative réussie de prendre le dessus. Les Britanniques s'approprièrent le tableau de conversation par le biais du succès en Angleterre de cet artiste flamand qui ne compte pourtant pas aujourd'hui parmi les peintres baroques les mieux connus. Le travail du peintre le plus représentatif du morceau de conversation anglais évoque fortement David Tenirs en moins abouti, mais c'est bourré d'humour et l'on y devine que l'Eroun ne se prenait pas au sérieux. C'est la fastueuse époque du grand tour en Italie des fils de familles anglaises, mais aussi françaises, flamandes ou encore germaniques, façon pour ces jeunes gens de s'éduquer en se frottant à l'art antique. Le tableau de conversation en deviendra universel, comme on peut le vérifier avec ce surdoué allemand qui fit l'essentiel de sa carrière en Angleterre, où il fut l'un des premiers membres de la Royal Academy. S'il est considéré comme un imitateur des maîtres de la peinture néerlandaise, cet Amstello damois n'en était pas moins doué et l'on se demande ce qu'il aurait donné s'il n'était mort à trente ans. Le tableau de conversation à la française avec une vanité hallucinée qui n'est pas celle du modèle mais celle du peintre. La vanité est d'abord une fragilité humaine, alors on aime bien Courbet quand même. Friand de tableaux de gens, le courant naturaliste et régionaliste a produit son lot de morceaux de conversation, parfois carrément tartignols. J'ai choisi l'italien Bergamini pour sa gaieté et sa légèreté. Réalisés à dix ans d'intervalle, ces deux tableaux de conversation prouvent que les impressionnistes n'ont pas inventé un nouveau genre pictural, mais qu'ils ont tout bonnement repensé la peinture. Cette conversation passionnée autour de la table du soir semble réunir certains membres de la communauté artistique de Skagen. J'identifie ainsi sans hésitation à l'extrême gauche Peter Severin Kreuer. L'époux trompé, l'ensorceleuse et le fougueux amant. De cet éternel triangle amoureux, un compositeur italien inspiré saurait faire. Un trio de chats. Si pour diverses raisons, il est difficile de dépasser la subtilité intimiste du siècle d'or néerlandais et de cette admirable conversation galante signée Gerhard Terborch, les Anglais ont fait du tableau de conversation un genre plus profond qu'il n'y paraît et l'on peut voir leur conversation piece comme une façon de britanniser le principe allégorique des vanités. Observant ces êtres, depuis longtemps disparus, vivre un moment d'intimité, nous réévaluons en abîme notre propre conversation avec la vie.